stochastic RSI is a momentum indicator and in the indicator RSI and stochastic oscillator are principle of the value. In the indicator we use the number of overbought, oversold regions identify and trend reversal identify and momentum and strength identify. So, this is the thing that we have in the indicator there is a unique feature. We have generally all the indicators in the price based on the indicators. But this indicator value is one more indicator value. That is the RSI indicator. In this video, we have stochastic RSI. Stochastic RSI indicator is how traders use and stochastic RSI strategy. In other words, we will add stochastic RSI in the trading chart. We will add the details to the technical analysis for beginners video series. In this video series, we will add the RSI indicator and the overlay indicator. This is in the link description. This is your trading journey. Now, let's look at the stochastic RSI. In the stochastic RSI, there are two main lines. First, the percentage K line and the percentage D line. We look at the blue line. This is the percentage K line. This is the main stochastic RSI value. And the orange line is in the back. This is the percentage D line. This is the K line smooth and average. Moving average itu, anda pati nak kah? Nama kanda orange color line, okay la? So, ini untuk values anda zero untuk hundred beri kau plot agu. Okay, so all together, nama kau clear understand ni kerana ini kau range pun untuk urut ke zero untuk hundred beri kau ni value maximum pogo mudi mentera itu. And at the same time, we have calculations. So, in the stochastic RSI calculation, RSI minus minimum, that period is minimum RSI value, maximum RSI value, which is the first indicator. Now, we know that 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 we know that. Traders, stochastic RSI, how do you use it? Here, we have stochastic RSI. इधर ले 80 के मेल अंदर ना का ओवर बॉटो एंड 20 के कीर अंदर ना का ओवर सोल कंडीशन्स ना मेड तो पों एंड ये पला मार्केट अंदर 80 के मेल ले रखो एंड मार्केट अपट्रेंड ले रखे ना का नंबर अंदर आधा अंदर रिवर्स ला कंसीडर पन्ना कोड़ा आदि ये ना का मार्केट में अपट्रेंड ले रखे अंदर इतना मोमेंटम आय रखे इंटर एंड अंदर मारे समय इतने नंबर अंदर पति ना काम आ नंबर सोकस्टी कार से वैली बंदे ट्वेंटी के की डर करना काम अंदर ये डर तले निगे रिवर्सल से तेज ला सो मार्केट अंदर मेला पॉइंट अंदर लाइट एक की डर बंदर के अंदर तले निगे रिवर्सल से निगे अंदर एक्सपेक्ट पना ला ओके ला आधे मर्द मार्केट अंदर डाउनट्रेन ल नेक्स्ट ट्रेंड कंफर्मेशन एप्पली पंड्रांग अंडर पाता लां सो स्वकस्टी कार सेल ले 50 वैल्यू के मेल ऐर दिद ना का अप्प वंदे नमक कोंदे बुलिश मोमेंटम ले रखने अंडर दार तो अदे मारे 50 वैल्यू के कीड़े रखने बोधे नम अदे बेरिश मोमेंटम इंटर दे कंसर्व पनी पों इप्पन नम सिग्नल क्रॉसओवर्स यूज ये पर नम्बर डी लाइन के मेल क्रॉस आ गया तो आधु वंदे पाते ना कम ओवर सोल्ड टेरिटरी सो नम्बर कंदे ट्वेंटी की की रहे द नारद द ना कम अंदर नियर तले नम्बर बाई सिग्नल से जेनरेट पन्ना लल्ला ना बोच कोंग मिनटे सोन मारी अपट्रेंड ले रखे मोड मट्टू ना नहीं दे देखनो अन की रहे ओर सपोर्ट लाइन ले � important on a wish you so they might even the party in a car percentage K line crosses below the D line so ping a male and the crosses are the putting law so K line on the number load a D line and K across over there and are they some it's like the overbought region of 80 K male are come both in a more edit law and it could be important on the mother indicators and panic no and on the level lower resistance here in the knock on the room of a little bit okay so you know the number signal crossovers if a number divergence path alarm you know the point of the price on the new highs and make for no but at the same time, we have the stochastic RSI values in the lower highs of form. This is the momentum of the momentum. And what we can say is we can say bearish divergence. Now we can plan short positions. And at the same time, we have the price in the lower low form. And at the same time, the stochastic RSI is in the higher lows of form. This is a momentum shift. And at the same time, we can plan long trades. This is bullish divergence. 
இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம ஸ்வகாஸ்டிக் ஆர்எஸ்ஐ இண்டிகேட்டரை எப்படி ட்ரேடிங் வி சார்ட்டில் ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இண்டிகேட்டர்ஸ் டேபில் நான் ஸ்வகாஸ்டிக் ஆர்எஸ்ஐ டைப் பண்ணிவிட்டேன் டெக்னிக்கல்ஸில் இருக்கிற ஸ்வகாஸ்டிக் ஆர்எஸ்ஐ நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நமக்கு இண்டிகேட்டர் ஆட் ஆகிடுச்சு அண்ட் நமக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது நமக்கு வந்து எயிட்டிக்கு மேலே ஓவர் பாட்டும் அண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு கீழே ஓவர் சோல் ரீஜன்ஸ் அண்ட் நடுவில் இருக்க ஃபிஃப்டி மிட் பாயிண்ட் ஓகே இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்துடும் அண்ட் இதில் நீங்கள் எதாவது வேரியேஷன் பண்ணணுனாக்கா நீங்கள் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு நம்ம அப்பர் பேண்ட் மிடில் பேண்ட் பொலிங் சாரி லோயர் பேண்ட் இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இன்புட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கே அண்ட் டி ஸோ நம்ம பர்சன்டேஜ் கே அண்ட் பர்சன்டேஜ் டிக்கான டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் அண்ட் நம்ம ஆர்எஸ்ஐ என்ன பீரியட் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த சொக்காஸ்டிக்கோட லென்த் என்னன்றது எல்லாமே வந்து நமக்கு இங்கே வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஓகே கொடுத்துட்டீங்கனாக்கா அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ட்ரேடிங் செட்டப்ஸை நீங்கள் வந்து பில் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் சொக்காஸ்டிக் ஆர்எஸ்ஐ ஸ்ட்ராட்டஜி பார்த்துடலாம் இப்போ என்ட்ரிக்கு நான் மொத்தம் மூணு கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரெண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு நமக்கு கேண்டல் க்ளோஸ் வந்து ஒரு இஎம்ஐக்கு மேலே இருக்கும் மேபி ஃபிஃப்டி இஎம்ஏ ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் இஎம்ஏ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அண்ட் செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து நமக்கு புல்லிஷ் கிராஸ் ஓவர் அதாவது கே பர்சன்டேஜ் கே லைன் இஸ் அபவ் த பர்சன்டேஜ் டி லைன் ஓகேங்களா ஸோ இதுவுமே நமக்கு வந்து செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து இருக்கும் அதில் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் இது ஓவர் சோல் ரீஜன் அதாவது டுவெண்ட்டிக்கு கீழே வந்து இந்த கிராஸ் ஓவர் வந்து நம்ம நடந்திருக்கணும் அண்ட் அலாங் வித் தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு புலிஷ் ரிவர்சல் கேண்டல் ஸ்டிக் பேட்டர்ன்ஸ் எதாவது ஃபார்ம் ஆகிருந்ததுனாக்கா இந்த மூணு கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும்போது நம்மளோட லாங் ட்ரேட்ஸ் நம்ம பிளான் பண்ணலாம் அண்ட் ஸ்டாப் லாஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று நம்ம இஎம்ஐ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிலாம் ரீசன் ஸ்விங் லோவை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாப் லாஸாக ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அண்ட் டேக் ப்ராஃபிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் எஸ் டு டூ ரிஸ்க் வார்டு எடுக்கலாம் இல்லைனாக்கா நம்ம இஎம்ஐ கேண்டல் கீழே க்ளோஸ் வைக்கும் போது நம்ம வந்து ட்ரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது ரொம்ப அண்ட் இந்த இஎம்ஐ வந்து ரொம்ப பெரிய இஎம்ஐவாக இருக்க முடியாது ஒரு டுவெண்ட்டி இஎம்ஐ வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் ஸ்டாப் லாஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆஸ் வெல் அஸ் அதர் டைனிங் ஸ்டாப் லாஸ்மே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஷார்ட் என்ட்ரிக்கான கண்டிஷன் பார்த்துடலாம் ஸோ நம்மளோட ஃபிஃப்டி ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் இஎம்ஐக்கு கீழே வந்து கேண்டல் க்ளோஸ் ஆகிருக்கணும் இது வந்து ஓவராலாக டவுன் ட்ரெண்டில் மார்க்கெட் இருக்குன்றது ரினோட் பண்ணுது அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பர்சன்டேஜ் கே லைன் வந்து டி லைனுக்கு கீழே இருக்கணும் ஓகே ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஓவர் பாட் ரீஜன் அதாவது எயிட்டி வேல்யூக்கு மேலே தான் இது நடந்திருக்கணும் அண்ட் அந்த இடத்துல பெரிஷ் ரிவர்சல் கேண்டல்ஸுமே நமக்கு வந்து ஃபார்மேஷன் இருந்ததுனாக்கா இந்த மூணு கண்டிஷன் சாட்டிஃபை ஆகும் பட்சத்தில் நம்மளோட ஷார்ட் ட்ரேட்ஸ் நம்ம பிளான் பண்ணலாம் ஸ்டாப் லாஸ் நம்ம ரீசன் ஸ்விங் ஹைக்கு மேலே வச்சுக்கலாம் இல்லைனாக்கா டுவெண்ட்டி இஎம்ஐக்கு மேலே வச்சுக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி டேக் ப்ராஃபிட் வந்து நீங்கள் ஒன் எஸ் டு டூ ரிஸ்க் வார்டுமே வச்சுக்கலாம் நான் மெயினாக சொன்ன மாதிரி இஎம்ஐ நமக்கு நமக்கு வந்து ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸ் ஆகுமே ஆக்ட் ஆகும் இந்த வீடியோ ரிலேட்டட் குவரிஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் நம்ம ட்ரேடிங் கம்யூனிட்டியில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான டெலிகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த வீடியோ உங்கள் பார்க்குறேன் அன்டில் தென் டிடி சைனிங் 